Bem-vindos a mais uma análise aí do nosso querido Breno Viajante. Eu tô na Itália, mas mesmo assim a gente não para aqui no Nerd. Eu preciso fazer essa análise de demonstrar aí pra vocês, tá bom? E galera, esse episódio ele foi o maior clichêzão de todos os animes, sabe? O clássico do cara lá começando todo arrebentado e cheio de dificuldade. Oh! Mas depois de um flashback, né, e a música, a música certa ali, né, de, de fundo... Ele dá a volta por cima e resolve a parada. A gente já viu muito isso em Naruto, Hunter x Hunter, em basicamente todos os animes possíveis. Mas isso significa que é ruim? É óbvio que não. Se bobear, foi até o melhor episódio da temporada, tá bom? Vem comigo aí pra gente conferir tudo nessa análise agora. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno e... Sabe uma coisa que eu queria muito fazer? Eu acho que essas análises eu, eu poderia sentar na poltrona, botar um roupão e aqueles... É charuto o nome daquilo? Botar um charuto na boca com um monóculo e fazer análise assim, sabe? Roupão numa lareira, assim. Tem coisa de velho, sabe? Meu pai deveria fazer isso, enfim. Breno, você é honesto com você. Eu tô quase saindo, Breno. Hoje vai ter... Enfim, bora pra análise aí de Demon Slayer. E galera, no vídeo de hoje eu preciso falar pra vocês como que a gente tá chegando no clímax né, da temporada. Agora que o Tokito, ele já despertou a marca do caçador dele. Isso porque, geralmente, os maiores episódios da temporada são esses aí que a gente tem um, um aprofundamento, sabe, na história do personagem e que marcam um antes e depois dele. Ainda mais no caso do Tokito, né, que é um, um cara, assim, que tem todo um psicológico, sabe, a ser trabalhado. Enfim, foi muito legal da gente finalmente entender, né, ver qual que era desse, desse trauma dele do passado que fez ele mudar tanto a personalidade e ficar um cara bem escroto, pra falar a verdade. Tanto que quando o Tokito, ele recupera a espada consertada, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a demonstrar respeito pelo ferreiro dele. Mesmo ele sabendo que o cara praticamente só continuou o trampo do velho. Ou seja, já foi uma mudança radical de quando a gente viu ele pela primeira vez. Tudo isso porque ele não só perdeu as memórias, como ele acabou pegando também a personalidade do irmão dele, que é o Yutiro. Tudo isso depois do trauma né, bizarro que o Tokito viveu. E coitado, galera, ele foi quem sobreviveu entre os quatro da família. E de tabela também quem acabou passando por, um, por mais traumas também. Inclusive também, galera, um detalhe engraçado pra eu citar pra vocês, um detalhe muito louco, é que a produção e o orçamento de Kimetsu é tão bom que o ator de voz do pai do Tokito, o dublador dele, é o mesmo ator que faz vários personagens famosos, que nem o, que nem o Sasuke, por exemplo. Isso só pra você ter uma noção como esse anime ele não se importa em esbanjar, sabe? Porque até o personagem que, pô, aparece só por dois segundos, Segundos, ele faz questão de colocar uma voz que seja icônica nele. E mesmo aparecendo esse pouquinho, né, esse pouquito, a gente viu que o pai deles foi muito importante para os dois filhos, né? Mas acabou morrendo quando ele tentou buscar ali uma, uma flor especial para tentar tratar a esposa dele. E aí, galera, que eu achei que entra uma coisa assim, uma coisa genial, sabe, na relação dos dois irmãos. Porque apesar do Yutiro ele ter sido bem escroto, isso tinha motivo, entendeu? Sem os pais, ele teve que assumir o papel de proteger o irmão mais novo. E acabou ficando super protetor demais. Ainda mais quando o Yutiro, ele fala que a mãe trabalhava demais na conta, né? Mesmo com ele sempre pedindo pra, ele, pra ela descansar. E isso acabou deixando ela doente. E logo depois daquela cena da briga deles, vem a cena aí do demônio chegando na casa e... Na boa, galera, essa cena, ela foi muito bem feita. Diferente do mangá, que é muito bom, mas é muito mais corrido, sabe? No mangá é sempre assim, sempre pum, passa rápido, sabe? A vida passa num piscar de olho, igual aos 5 mil anos de idade do meu pai. Fala na minha cara! Fala na minha cara se você tem coragem! Enfim, no anime a gente viu a cena virando uma obra de arte, né? Que nem é o Demon Slayer. Enfim, enquanto o Tokito ele ficava descrevendo o que, que vinha assim acontecendo com eles, o demônio ele apareceu tão do nada que você fica assustado só de pensar em um bicho assim daquele na casa de, de duas crianças. E diferente de muitas vezes né que a gente vê esse gore gratuito, nesse caso, mesmo o demônio ele tendo atacado só uma vez, teve um peso muito, muito diferente. E claro que é uma parada terrível, né, obviamente, mas em anime a galera às vezes perde braço como quem perdeu um fone de ouvido, sabe? Ou algo aleatório do tipo. Só que nessa cena, a gente sentiu o peso de verdade da parada, entendeu? Porque você tá vendo um, 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 um anime de samurai. Alguém perde um braço. Ah, oh, acontece. Perde o um dedo. Ih, ih, caiu o dedo. O cara continua lutando como se não fosse nada. E realmente, essa cena, ela conseguiu o, o passar o terror que uma cena igual essa precisa ter. <risos> e o que a gente viu também foi o Tokito entrando no modo Berserk dele, né? Pela primeira vez. E quem já leu o manga Berserk entende o que eu tô falando no modo Berserk. Aquela cara que o, o Guto faz, né? Ah! E aí a gente entendeu por que esse cara é um prodígio. Porque mesmo ele sendo só um mano mequetrefe, sabe, sem, sem nada, enfim. O Tokito, ele conseguiu, galera, estraçalhar o demônio em vários pedaços e prender ele até o sol raiar. Ah! 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 
Agora sim dá pra entender porque que esse cara, ele virou um rachira depois de treinar só por dois meses. Dois fucking meses, meu irmão. Pra tu ter uma noção. Que é uma coisa que aconteceu só com o Himedima, né? Que é o rachira mais forte de todos. Então depois de superar todos esses traumas dele, o Tokito, ele finalmente encontra o verdadeiro eu dele, né? E desperta a marca do caçador. Aliás, Tokito não, tá? Nesse caso, Muitiro. Porque o Mu de Muitiro é muito importante nesse caso e fez toda a diferença pra narrativa da parada, tá ligado? Do mesmo jeito que o Mu, ele significa vazio, quando ele vira Mugen, significa infinito e esse, né, meio que descreveu perfeitamente como o Muitiro, ele perdeu essa essência dele depois de ter perdido todas as memórias dele. Por isso, ele acabou virando alguém vazio, entendeu? Mu, Mu, enfim, eu não sei se pronunciei certo. Enfim, vamos continuar. Depois de ele relembrar tudo e voltar a ser ele mesmo, o Mu deixa de ser vazio e passa a ser o Mu de infinito. Ou seja, Mu não é mais vazio, é Mu de infinito. <risos> e como um jeito de mostrar o potencial infinito dele, a marca de caçador dele apareceu pra aumentar demais aí a força e a velocidade do Mutiro, né? E fazer ele conseguir botar medo em um Mu superior. Pra tu ter noção, o cara é casca grossa. Isso tudo com ele todo envenenado com os espíritos daquele, daqueles baku lá, sei lá, enfim. Aliás, foi muito maneiro ver que o Gyoko, ele lembrou do Muzan falando sobre a marca do Tanjiro. E ver como ele, mesmo, mesmo o Muitiro sendo mais forte, mais experiente, a marca foi uma coisa que o, o Tanjirina, né, conseguiu antes dele. E de quebra foi pelos empurrões aí do Tanjiro que o Muitiro foi recuperando as memórias e voltando a ser quem ele realmente era. E uma coisa que vale a pena também lembrar em Kimetsu é que nenhum dos elementos que aparecem são reais, tá bom, galera? Ninguém ali produz fogo, água e nem nada do tipo. Pois é, é bizarro, eu sei que é difícil aceitar, igual eu tô, eu tô esperando todos os seus sonhos, mas fazer o quê, né, galera? Aqueles elementos são falsos. O ponto aqui é que se ninguém ali produz realmente o elemento de verdade, pelo menos o mentira ele tem uma vantagem, né? Se você parar pra pensar, porque além de ser muito forte, muito rápido, o elemento que ele faz as pessoas verem é a névoa. Ou seja, no caso do Muitiro, ele pelo menos confunde o cara e consegue usar a névoa, né? Pra se ocultar um pouco igual o demônio do gás oculto faz. Eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que depois de falar tanta coisa durante tanto tempo, a única certeza que a gente pode tirar é que o episódio realmente é uma obra de arte. Igual o Kimetsu no Yaiba, é, é tudo perfeito, é tudo lindo. E uma coisa também é que até agora o Ragnarok, ele tá lá consertando a espada aí. Se você curtiu, clica nessa bola aqui. Clica, na, clica nessa bola aqui, tá, gente? Clica nessa bola aqui. Você vai se inscrever e vai me ajudar pra caraca. Meu pai vai ver que as análises estão dando certo. E claramente você me ama, então você... Você vai dar o like, né? E se inscrever no canal. Vai? Obrigado. Mua!